Pronto, que é uma luz polarizada. Ou uma luz não polarizada. Isso é física. A gente não estudou isso em física ainda, não. Nunca ouviram falar? Nunca. Quer dizer, não. Vamos dizer não. E nem pelo vídeo ali vocês conseguiram ver o que é uma luz polarizada? Ela tem tipo uma direção. E a não polarizada? Não possui direção. Não possui o quê? Direção. Então, pronto. Nesse caso aí, professor, essa luz não, polar, é, não polarizada vai ser aquela que vai ter vibração? É? Pronto, eu vou colocar aqui para vocês, depois eu vejo outro vídeo aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é essa isomeria óptica? Estudo o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada. Certo? Então, a gente... Professor. Oi. A gente não está vendo a imagem que o senhor está vendo aí. Não está vendo, não? Gente. Não. Foi mal, espera aí. É o zoom. Apareceu agora? Positivo. Pronto. Então, o que é essa, o que é essa óptica? Estuda o comportamento das substâncias quando submetido a um feixe de luz o quê? polarizada. Então, o que, que acontece? Quando você coloca uma luz polarizada, aí você vai, a gente vai ver como é que acontece esse processo de isomeria óptica. Tanto assim que a gente diz óptica, porque é aquilo que você vai conseguir visualizar. Você vai conseguir enxergar. Certo? Agora, primeiro, vamos ver o que é uma luz não polarizada. Aí, ó. É um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram em vários planos perpendiculares à direção de propagação do feixe luminoso. Então, de uma forma geral, a luz não polarizada, que é a luz natural, ela é aquela que vibra em todas as direções. Alguém pode me dar um exemplo? Luz solar. A luz solar. A luz solar, ela, ela, ela é direcionada em todas as direções, por isso que é uma luz não que polarizada. O sol, quando está brilhando, ele brilha ao, ao redor dele. É a Terra que, quando está girando, que uma parte vai tá, não vai estar tá sendo iluminada, que vai ser de noite. Que é agora que está acontecendo com a gente, e a parte está sendo iluminada, que vai ser o quê? De dia. Outro exemplo mais comum, ó, tem na nossa casa as lâmpadas. A lâmpada é um exemplo de uma luz não polarizada. Ela, ela emite as suas ondas em vários planos perpendiculares à direção de propagação do feixe luminoso. É por isso que você, quando vai iluminar a sua casa, você coloca a lâmpada onde? No meio. Você não coloca no canto. Coloca no meio, porque você sabe que no meio ela vai direcionar a luz e vai colocar a luz em todas as direções. Então, vai iluminar a casa de uma certa... O ambiente, o quarto, de uma certa forma, o quê? Uniforme. Isso é a luz não que Polarizada. Entenderam? Onde tem esse desenho embaixo, é como se fosse um ponto que está sendo distribuído para todos os lados. E você passando uma linha, está vendo? Ela vai para cima, vai para baixo, vai para o lado direito, vai para a diagonal, vai para todos os lados, ou seja, todas as direções. Entenderam que é uma luz não polarizada? Quem não falar também devia apagar, viu, Calma? Não importa, está prestando atenção, professor. 
Mas ah, até como é que eu vou saber? Porque se eu tivesse com dúvida, eu ia falar. Hum. Agora, o que é uma luz? Aí, ó. Uma luz não polarizada é a lâmpada. Ela vai em todas o quê? as direções. Agora, o que é uma luz polarizada? Ó, vamos lá. É um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram ao longo de um único plano, denominado plano de polarização. Entendeu? Sim. Vamos lá. Aqui o exemplo. Ó. Você tem uma fonte de luz lá embaixo, lá no desenho. Ela é uma luz não polarizada, está emitindo a, a sua luz em todas as direções. Aí vem a luz normal. Quando passa no polarizador, ela vai passar em um único plano. Ó. Ela passa só a vibrar agora em um único plano. Entendeu agora o que é essa luz polarizada? A luz não polarizada vai em todas as direções. A luz polarizada, ela, a luz polarizada, ela vai em um único plano. Mas para poder se tornar polarizada, ela tem que passar por um polarizador, como foram aquelas lentes lá que o cara colocou. E aí ali não ofusca tanto como a luz dos outros escudos lá. Entendidos? Sim. Vamos lá. Tá aí, ó. Eu tenho aí, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer o desenho para vocês, botar tudinho aqui. Pronto. Aqui é a luz, tá vendo? Essa luz o que aqui? Polarizada ou não polarizada essa luz? Repita a pergunta, pessoal, na moral. Essa luz aí, onde eu escrevi luz, é polarizada ou não polarizada? Não polarizada. Não polarizada. Essa luz não polarizada, o que é que vai acontecer? Ela está sendo emitida aqui, ó, em todas as direções. E aí uma parte dessa luz entra aqui nesse instrumento. Quando entra nesse instrumento, passa por o aparelho polarizador. Quando passa pelo polarizador, tá vendo? A luz agora fica em uma única o quê? Direção. Ou seja, fica só com essa setinha para cima, ou poderia ser também só a setinha para para baixo. Entendeu quando passa pelo polarizador como é que ela fica? Rapaz, pessoal, para mim, em março, ela tá a mesma coisa. No início, não entendi. Para mim, no início, e depois do polarizador, nessa imagem, tá a mesma coisa. Não entendi. É aí. Olha a luz, como é a luz aqui. Ó, a luz está em todas as direções. Concorda? Concordo. É como se ela estivesse indo em todas as direções. Ok? Ok. Quando ela entra aqui, essa luz em todas as direções, ela está entrando aqui. ó. Tá vendo que ela está entrando aqui? Tá vendo aí ela entrar? Estou enxergando que a imagem se passa depois. Ah, tá enxergando? Pronto. Que bom você tá vendo. Observe. Quando ela passa por esse polarizador, ela agora só tá em uma única direção, que é essa direção para cima. Ou seja, é uma luz que tá em um único plano só. É porque na imagem ele botou, mesmo depois do polarizador, aquelas setas na horizontal. Sim. Aí deu uma bugada. Mas depois do polarizador, a seta continua a... Ah, tá. Entendi. Esqueça essa seta daqui, ó. Esqueça essa que eu circulei agora. É só para você olhar essa seta aqui, ó. Aqui tá para cima, na vertical. Vou apagar tudo. É só para você olhar isso aqui. Entendeu, Calma? Me liguei, me liguei. 
Pronto. Quando ela passa nesse polarizador, ela só vai nesse sentido, essa seta virada para cima aí. Tranquilo? Tranquilo. Aí, aqui dentro, tem uma solução química. Tá vendo? Uh. Aqui é como se fossem os meus olhos, nessa mesma cor. Tá vendo? Tudo Essa setinha que está circulando agora, na direção do observador aí, do olho, ela está vindo com a setinha virada para cima, virada para baixo, virada para o lado de esquerdo, virada para o lado direito, está vindo como? Está vindo para cima. Está vindo para cima, pronto. Se essa setinha que eu circulei aí passar pela solução química e ela continuar retinha desse jeito, é porque essa solução química ela não tem isomeria óptica, ou seja, não tem atividade óptica. Porém, porém, se essa setinha aqui está virada para cima, passar pela solução química e ela girar ou para a direita, está vendo aqui que ela girou para a direita? Ou girar para a esquerda, ela possui isomeria óptica. Se ela vier e ficar retinha do jeito que está aqui, ó, não tem isomeria óptica. Agora, se ela girar para a direita, como está nesse caso aqui, ela tem isomeria óptica. Se girar para a esquerda, ela também tem isomeria, o quê? isomeria óptica. Entendeu quando é que vai existir isomeria óptica? Sim. Sim ou não? Sim. Você pode repetir, por favor, professor? Vou voltar aqui. Espera aí, cara. Alguém escreveu. Quem é Fred paga 10 aí? Seu pupilo? Eu acho que é Esdras, eu acho. É Esdras, é? Ele é meu. Tá ele para fazer as atividades de física, para pegar um corpo aí do verão, para quando ele chegar lá na, na espécie, ele tá tirando foto de sungueta com a barriga toda traçada. É, desce para frente aí, vou ver. Desce para mim? Eu tô perguntando quem é o cara, até porque pode ter sido pode ter repetido, pedir para repetir. Preste atenção. Quando a luz passa no polarizador, Certo? Quando a luz passa no polarizador, ela não fica assim, retinha? Quem perguntou aí? Quem foi que perguntou mesmo? Eu, professor. É, é Murilo ou Rodrigo? Rodrigo. Pronto. Não está vendo que a, a, a seta está retinha aí? Estou vendo. Está ouvindo? Está vendo, Rodrigo? Estou vendo, estou vendo. Pronto. Se essa setinha passar pela solução química e ainda continuar retinha, tá vendo? É porque ela não sofreu nenhum desvio. Ela não girou nem para a direita e nem para a esquerda. A gente diz que essa solução é opticamente inativa. Tranquilo até aí? Zero estresse. 03 quer dizer o que? Confirmado? Zero estresse, professor. Estou entendendo. Ah, zero estresse. Para mim, você falou zero três. Agora, está vendo essa mesma luz polarizada? Sim. Se ela passar por dentro da solução, está vendo? E ela sofrer um desvio, seja esse desvio para a direita ou seja, esse desvio para a esquerda, a gente diz que é uma solução opticamente ativa. Ou seja, porque desviou a luz polarizada, seja ela para a direita ou seja ela para onde? Para a esquerda. Aí existe isomeria óptica. Compreendeu? Beleza. Então, o que, que acontece? Se desviar a luz para a esquerda, a substância química que está aqui dentro, a gente diz que ela é uma substância 
destrógena. A gente vai falar daqui a pouco. Olha lá, ó, a substância que possui a capacidade de desviar a luz polarizada é chamada de opticamente ativa, ou seja, possui isômero óptico. A substância que desvia o plano da luz polarizada para a direita é chamada de destrógena. A substância que desvia a luz polarizada para a esquerda é chamada de quê? Levógena. Mas só vale se ela desviar a luz do quê? polarizada, ou seja, a luz que vibra em uma única, o quê? Uma única direção. Entendidos... Entendido. Eu vou colocar um outro vídeo aqui para ver se consegue dar mais uma clareada, porque eu sei que assim falando só é complicado, e quem não visa o melhor óptica fica mais complicado ainda. Quem não visa o melhor, ou quem não viu essa parte de física, ainda fica mais puxado ainda. Mas vamos lá. Apareceu para vocês? Então, tá aparecendo pessoal. aí o vídeo, o cara falando. Assim. Vamos lá. A isomeria do tipo ótico, ela tem a ver com a luz. Ó, quando eu passar aqui para ti, tu vai entender. Agora há pouco eu te mostrei a luz não polarizada, aquela luz que vibra em várias dimensões. Agora eu tô te mostrando a luz polarizada, ó. Tem até uma definição. É o conjunto de ondas que vibram ao longo de um único plano. Então tá aqui, ó. Um único plano de vibração. Então tu pode ver que a, o slide de agora há pouco mostrou várias setas, né? Então aquilo ali é a luz normal. É a luz que vibra em vários planos. Aqui é só um, um plano de vibração, né? E é ela que me interessa, pessoal. Para essa isomeria é essa luz que me interessa. Por quê? Olha. Entenda aqui, para você entender legal. Tá? Aqui é uma lâmpada, tá? Aqui é uma lâmpada. Aí, a lâmpada, ela irradia uma luz que a gente chama de luz natural, né? Aí, olha aqui. Olha para tudo quanto é lado ela vai, ou seja, ela, ela vai em vários planos de vibração, né? Existe esse prisma que é chamado prisma de Nicol, né? Que tem uma substância dentro, que é o bálsamo do Canadá, que quando essa luz que vibra em várias dimensões, tá? ela passa por esse prisma, ela passa a vibrar só numa direção. Quando eu coloco uma luz para vibrar numa direção, ela vira luz polarizada. Ou raio extraordinário, né? Raio extraordinário ou raio ordinário, né? Aqui na, na horizontal. Mas assim, o que me interessa é tu entender que luz polarizada vai vibrar só em uma direção para a gente poder entender a isomeria ótica. Vamos caminhar. Vamos lá. Algumas substâncias são capazes de provocar um desvio no plano da luz. Então, tu já sabe o que é luz polarizada. É aquela luz que desvia, desvia só, que, que vai só em uma direção. Então, existem algumas substâncias na química orgânica que têm o poder de desviar o plano da luz polaridade ou para a direita ou para a esquerda. E a essas substâncias a gente vai ter um nome. Vamos, vamos, vamos ao exemplo. Olha aqui essa luz. Está aqui, a, ó, de novo. Ó. Luz... Luz, né? Lâmpada. Vários planos de vibração. O prisma, aí polarizou, né? Agora eu tenho uma luz só numa direção. Essa é a substância orgânica que eu ainda não sei qual é. Uma substância orgânica qualquer. Se ela desviar o plano dessa luz, ela tem o que a gente chama de atividade óptica. Ela é opticamente ativa. Então, repetindo. Isomeria ótica são substâncias que... Desvia o plano da luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda. Se ela desviar para a direita, é uma substância do tipo destrógera. Se ela desviar para a esquerda, ela é do tipo levógera. Levógera e destrógera. Então, repetindo, isomeria óptica são substâncias opticamente ativas que, ao serem incididas pelo feixe de luz polarizada podem desviar o plano da luz ou para a direita ou para a esquerda. Se desviar para a direita, são destrógeros, ou a gente chama só de D, D+. 
Se de viarem para a esquerda, a ação leva a gente chama só de L-. Então, se tiver essa isomeria, essas substâncias são chamadas de opticamente ativa ou possui atividade óptica. Bora caminhar. Alô, Ed, então vamos ver numa estrutura. Entenderam? Sim. Então, ó. Pronto. Então, isso que é a isomeria o quê? óptica. A isomeria óptica é aquela em que a luz polarizada é é desviada pela substância química, ou seja, é quando ela vai ter atividade óptica. Se girar para a direita, é porque eu sei que é difícil vocês enxergarem. Ó, oh, bote uma caneta na direção dos seus olhos, como se ficasse entre seus dois olhos. Falando sério, bote uma caneta nessa direção, agora bote mais na frente, esticando o seu braço, bote a caneta, tá vendo? Bote essa caneta vindo em direção aos seus olhos. Pega essa caneta reta e tá vendo na vertical. Se ela gi gira ela para a direita, se ela girar para a direita, aí que é uma substância o quê? Da estrógera. Se girar para a esquerda, é uma substância o quê? Levógera. Clareou mais o que é da estrógera, o que é levógero? Agora é claro que eu não sei essa, essa caneta que eu estou pedindo para vocês passarem fingirem, é uma luz polarizada essa caneta, e essa luz polarizada está passando por dentro de uma solução química, se virar para a direita ou para a esquerda existe isomeria óptica entendidos? sim então vamos lá a substância que desvia a luz do plano da luz polarizada para a direita é chamada de destrógeno, para a esquerda é o que? levógeno Vamos ver aqui a simetria do carbono. Aí já são as dicas que eu vou começar a dar para você, porque na hora da sua prova você não vai ver a substância sendo girada para a direita ou para a esquerda. Você vai ter que identificar quando é que existe isomeria óptica. A condição necessária para a ocorrência de isomeria óptica é que a molécula da substância seja assimétrica. O que quer dizer assimétrico? Carbono quiral. Nesse caso, o carbono quiral. Mas, no geral, o que é a simetria? O que não é simétrico, o que não é igual de ambos os lados. Pronto, o que não é simétrico, aquilo que não é igual de todos os lados. Então, por exemplo, está vendo aí o ácido lático? Olha esse ácido lático. Do lado esquerdo é o ácido lático. Esse tracejado aí é o espelho. Vocês já viram, não viram óptica, não, né? Não, ainda não. É porque é isso que fica um pouco mais difícil vocês compreenderem. Mas óptica, o que, que acontece? Se você está a um metro de distância do espelho, a sua imagem vai ser formada a que distância? Um metro, pelo amor Um metro. Se você está à distância de um metro do espelho, a sua imagem dentro do espelho está formada a um metro. Se você está a 50 centímetros do espelho, a sua imagem formada vai estar a 50 centímetros... A sua imagem vai estar a 50 centímetros do espelho. Então, olhe para a substância aqui. Quem é que está mais perto do espelho? O H, o CH3, o H, o CO2H? CO2H. É por isso que ele é formado mais perto do espelho. De maneira invertida. Então, ó, a, essa imagem aqui que eu estou circulando agora, tá vendo? É a imagem do ácido lático formada no espelho. Entenderam? Normalmente, a imagem formada ela é invertida. Não é invertida de cabeça para baixo, não, viu? Ela é invertida na maneira de olhar. Tanto sim, eu não sei se vocês já observaram, quando você tem uma ambulância... A ambulância, quando você está de frente para a ambulância, você já viu que o nome está escrito de maneira contrária? Sim. Por que ela está escrita de maneira contrária? Porque o cidadão, quando ele estiver dirigindo, para ele, se a ambulância vier atrás, ele só vai poder enxergar ela por onde? 
pelo retrovisor. Pelo retrovisor. Retrovisor é um espelho. E como é um espelho, você vai ver a imagem invertida. É por isso que aí você vai ler o nome correto, ambulância. Correto que eu falo assim, vai estar bem escrito direitinho, com, a, com o nome escrito ambulância. Então, por isso que quando a gente olha para ela, o nome ali, ela está escrito ambulância de maneira invertida. Quando você olha pelo espelho, pode olhar fazer esse teste, o, a, o nome formado vai ser o quê? Invertido. E a, o nome vai ser bem correto, porque ela já está invertida, vai sair o nome o quê? Ambulância. Quer dizer o quê? Meu irmão, abro o gás que eu estou com necessidade de passar. É isso que está acontecendo quando passa ali a ambulância. Certo? Então, a imagem invertida formada é essa daí. Se você pegar essa substância, tá vendo? e tentar colocar em cima dessa, ela vai se encaixar perfeitamente? Não. Não. Olha como vai ficar aqui, se você tentar encaixar lá ele. Ó. Quando você tenta encaixar uma sobre a outra, vai dar isso aí. Ó. Ou seja, são estruturas não superponíveis. Se elas não são superponíveis, ou seja, não se encaixa direitinho, aí a gente garante que existe isomeria óptica. Ou seja, é porque ela é uma substância assimétrica. Ela não tem simetria. Se ela se encaixasse direitinho, ela seria o quê? Simétrica. Enxergaram, senhores? Sim. Vamos lá. A simetria molecular e a isomeria óptica. Aí vai chegar no que o Rodrigo falou. Para ocorrer isomeria óptica, é necessário que se tenha pelo menos um carbono simétrico e um carbono quiral. Mas antes de eu continuar aqui, eu vou continuar colocando lá o vídeo, porque vai falar sobre isso, só para a gente gravar mais, fixar mais. Aí, ó. Agora vamos lá. Aparecendo né? com vocês? Apareceu com vocês? Apareceu. E o som também. Agora vamos ver na prática como é. Eu mostrei a teoria. Ó, formas destrógenas de e levógenas que correspondem a uma imagem da outra no espelho. Vai aparecer uns nomes chatos aqui. Antípodas óticos ou enantiomorfos. Né? Por exemplo, o ácido lático, que ele tem um nome... É, o um nome da biologia, o um nome aplicado à substância mesmo, ácido lático, mas ele é o ácido 2 hidroxpropanoico. Então tá aqui ele, ó. Tu tá vendo esse carbono do meio? Tu pode ver que ele tem esse, esse grupamento de ácido aqui, que é a carboxila, tem um hidrogênio para cá, tem uma hidroxila de verde e tem um metil. Então, essa é a fórmula estrutural dele. E aí tu tem ele de uma outra forma aqui, tá vendo? Tu tem ele de uma outra forma. Deixa eu mostrar aqui novamente, que saiu. Então, essa, pessoal, é a forma dos, dos, do destrógero e do levógero. É como se fosse o cis e o trans. Quando eu tenho um, de, um destrógero, automaticamente eu vou ter um levógero. Aí tu fala, Ed, mas como eu sei que aqui tem isomeria ótica? Pois é, é o que eu vou te explicar já já no outro vídeo. Não sai daí. É, mas a gente vai sair, certo? Vamos lá. Pronto. Aí agora quando ele vai falar aí, ó. O que é que quando compostos que podem ser formados também e que às vezes não alcançam oito elétrons na camada de valência, como por exemplo aqui o, o dióxido de enxofre, né? Ele Deixa eu tirar isso aqui, Pera aí. Pronto. Vocês estão enxergando o que aí? A simetria molecular e Pronto. Aí foi o que o Rodrigo já ia perguntar agora, onde vai cair aí, ó. Para a ocorrência de isomeria óptica, é necessário que se tenha pelo menos um carbono assimétrico ou carbono quiral. Aí vai o que você falou, Rodrigo. O que é carbono assimétrico? Ele faz ligação com quatro radicais diferentes. 
Isso, que também é chamado de carbono que quiral. Olha aqui, ó. Carbono simétrico ou carbono quiral, primeiro ele tem que ter as quatro ligações o quê? Simples. E como o Rodrigo falou aí, os quatro ligantes têm que ser diferentes, ou seja, R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Entendeu quando é que vai ter um carbono quiral? Não, professor, hum. então, mesmo se tiver, por exemplo, uma dupla e ter três ligações e os três forem diferentes, não é carbono Não é. Real. Isso, não é. Tem que ser simples. Beleza. Certo? Por exemplo, aí nessa estrutura existe carbono quiral? Existe. O carbono do meio é quiral. Sim. Pronto, espera aí. Vamos aqui. Esse carbono daqui, ele é quiral? Não. Não. Por que não é? Tem três hidrogênios aí já. Fiquei tem bom. três hidrogênios, então você tem que R1 é igual a R2 é igual a R3. Então não é. Esse carbono daqui, ele é quiral? Não, por causa da dupla. Pronto, não, por causa da dupla. E esse carbono daqui, ele é quiral? Sim. Sim, vamos ver os ligantes dele? R1, R2, R3 e R4. Como R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4, a gente garante que esse composto aí possui isomeria o quê? Óptica. Essa é a forma que vocês vão avaliar na prova de vocês. Entenderam? Vou passar. O silêncio disse que sim. Pronto. Ó. O nome dessa substância é ácido 2 hidróxido propanóico, conhecido popularmente como ácido lático. Ó, a gente já viu que existe carbono quiral ou carbono assimétrico. Mas vamos colocar na frente do espelho. Quando você coloca na frente do espelho... Aí, são os gigantes, ó. Quando você coloca na frente do espelho, olha o que, é que vai acontecer. Está aí, ó. Na frente do espelho, a imagem formada vai ser essa aí, ó. Pronto. Se você tentar colocar superponível, colocar uma em cima da outra, vai se encaixar certinho, direitinho? Se não vai se encaixar, a gente garante que existe isomeria o quê? Óptica, como a gente já viu, por causa do carbono o quê? Quiral. O da esquerda é uma substância. O da direita, que é a imagem, é uma outra substância. Uma das duas vai ser da estrógena e a outra vai ser o quê? Levógeno. O Fred, sempre da esquerda vai ser da estrógeno, da direita o levógeno? Não. E não tem como você saber, olhando para a substância, quem é o da estrógeno e quem é o levógeno. Só tem como você saber no laboratório, quando ele desviar a luz. Se ele desviar a luz para a direita, da estrógeno. Se ele desviar para a esquerda, vai ser o quê? Levógeno. Mas olhando para a substância, não tem como você dizer quem é o da estrógeno e quem é o quê? Quem é o levógeno. Diferente do cis ou trans. O cis ou trans tem como você olhar a substância e dizer esse é cis, esse é trans. Mas o destrógeno levógeno não tem como você identificar. Ok? Ok. Vamos aqui. Observação número 1. Um. Nessa observação número 1, um, eu vou colocar aqui o desenho antes primeiro. Cadê aqui? Vem aqui, pronto. Vou pegar aqui a cor preta. Aqui. Vamos supor que eu tenho um recipiente assim. As bolinhas pretas, eu vou dizer que é o da estrógeno. Beleza? Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 
Se tiver um olho aqui observando e passar aqui uma substância aí dentro, vai desviar para que lado aí? Direita ou esquerda? Não dá para saber. Eu não, não dá para saber, mas... Sei lá. Puxa, você não prestou atenção não, foi? Eu prestei, mas eu boiei. Não entendi, não. Então, você quer essas bolinhas pretas aí, ó, embaixo a legenda? Sim. São o quê? Estrógeno. Se são estrógeno, essa luz vai ser girada para onde aí? Para a direita. Ah, sim, me liguei. Pra di... Ah, tá, tá. Entendi. Pronto, ela vai passar e vai girar para onde? Para direita. Alguma dúvida? Não. Vamos lá. Vamos botar agora a bolinha vermelha. E eu vou dizer que as bolinhas vermelhas são o quê? Levógeras. Eu tenho também 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aí. Se agora a luz polarizada passar aí dentro, vai desviar para que lado? Esquerda. Para a esquerda. Alguma dúvida? Mais um detalhezinho. Se a da direita girar 30 graus para a direita, a da esquerda vai girar quanto? 30 também. 30 também, só que 30. vai girar para o lado que? Para o lado. Entenderam? Entenderam isso aí? Sim, sim. Quantas bolinhas levógeras eu tenho aí? Dez. Dez. Estou colocando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu botei que bolinhas agora daí? Dez estrógeras. Dez Quantas eu coloquei? Dez também. Dez também. Quando a luz passar aí por dentro, vai sofrer desvio? Eu acho que ela vai continuar reta, vai passar reta. Por que ela vai passar reta? Porque não está em igualdade. Né? Porque está em igualdade a quantidade de estrógena que gira 30 graus para a direita, assim como vai girar também para a esquerda, qual levou gera quanto? 30 graus. Entendeu? Compreendi. Nesse caso aqui, que aí eu tenho a mesma quantidade de estrógena, a mesma quantidade de levógeno que giram para a direita e para a esquerda, eu chamo isso aqui de mistura racêmica. Isso aí é uma mistura o quê? Racêmica. O que é uma mistura racêmica? É aquela que possui a mesma quantidade de destrógeno levógeno, ou seja, que te dá em quantidades equimolares, certo? De destrógeno de levógeno. Vai possuir isomeria atividade óptica? Não. Não, porque não vai desviar nem para a direita e nem para onde? Nem para a esquerda. Entendidos? Sim. Mas essa mistura racêmica, qual é a condição para ela acontecer? Tem o mesmo número de destrôs e depois. Ou seja, tem que estar em quantidades o quê? É que morate. Ah, Fred, mas se eu tiver 20 de estrógeno e 10 levógeno, vai continuar sendo mistura racêmica? Não, porque você vai ter mais da estrógeno, então vai virar para onde? Para a direita. Entenderam? Sim. Pronto, está aqui, ó. Dois isômeros opticamente ativos. Ah, sim, outra coisa. Deixa eu ver se ainda recupera aqui. Pronto, recuperei. Olha outra coisa aqui. Esse daqui não é um par 30 graus com 30 graus? Sim. Eles são chamados de antípodas... 
ópticos ou de enantiomorfos. Enantiomorfos. O que são enantiomorfos, antípodas ópticos? É aquele par que gira um para 40, o outro também tem que girar para quanto? Para 40, só que um é para destrói, girou outro é o quê? É o levó, é o par. É como se fosse o siso trans. No caso aqui, o destrógeno ou o levógeno, mas tem que girar o mesmo ângulo. A gente vai ver mais lá na frente que pode ter dentro do mesmo composto um que vai gerar 30 e outro que vai gerar 40. Aí eles não são antípodas. Só vai ser antípodas se eles girarem o mesmo grau. Só que um para a direita e o outro para onde? Para a esquerda. Ok, senhores? Professor? Oi. Minha dúvida é o seguinte. E uma mistura que esteja desequilibrado tenha mais de estrógenos, por exemplo. Aí, digamos que tenha um, só um a mais. Aí ele, ele vai gerar 30 graus, né? Sim. E, tipo, se tiver dois a mais, ele vai gerar 60 ou vai ficar 30? Vai continuar gerando 30 graus. Beleza. Mais alguma dúvida? Vou passar. Pronto. Primeira observação. Dois isômeros opticamente ativos, olha lá, o destrógeno levógeno, que apresenta o mesmo ângulo de desvio, tem que ser o mesmo ângulo. Se um gira 30 para a direita, outro gira 30 para a esquerda. Se um gira 50 para a direita, outro tem que girar 50 para a esquerda apresenta o mesmo ângulo de desvio, são denominados antípodas ópticos ou enantiomorfos. Pegar aí o, o, a, o upgrade. Vou passar. Segunda observação. A mistura em, igual, em quantidades equimolares, ou seja, o mesmo número de mols dos enantiomorfos ou seja, do mesmo par que seja 30 com 30 ou 40 com 40, resulta numa mistura opticamente inativa. Ou seja, você não vai conseguir ver desvio da luz, denominada mistura ou isômeros o quê? Racêmicos. E aí você representa como ou junta o D e o L ou coloca somente o R de racêmico. Compreendidos? Sim, senhor. Pronto. Olha agora aí, ó. Existe isomeria óptica aí? Sim. Sim. Carbono quiral. Olha lá, ó. Quantos isômeros ópticos a gente vai ter aí? Acho dois. Dois. Um que vai ser destrógeno, outro vai ser o quê? Levógeno. São chamados de IOA, isômeros opticamente ativos, ou seja, são enantiomorfos, é o par. Entenderam? Entendi. Quantos isômeros inativos nós vamos ter aí? Ou seja, mistura racêmica. Eu acho que dois também. Por que dois? Para poder ser mistura racêmica, você tem que juntar o destrógeno com o levógeno. Aí forma uma só mistura que é inativo. Então, quantos isômeros inativos nós vamos ter aí? Um só, então. Um só, então. Que é Ele quem... se junta com o que, professor? Repete de novo aí. Eles se juntam para ficar em iguais quantidades e gerar a mistura racêmica. Ah, entendi agora. Então, quantos ativos nós vamos ter aí que são chamados de isômeros opticamente ativos? Sim. Hã? Um só? Não, quantos isômeros opticamente ativos nós vamos ter?
Quantos ativos? Não peguei a ideia, não, professor. Eu também não. Vou voltar aqui. Esse aqui não tem um carbono quiral só? Sim. Então, se ele tem um carbono quiral, porque um gira para a direita e o outro gira para a esquerda, beleza? Beleza. Sim ou não? Sim. Sim. Quantos isômeros tem, então, aí, que são ativos porque está girando a, a luz polarizada? Dois? Dois. É um destrógeno e o outro levógeno. Agora eu raciocinei melhor. E quando, para formar a mistura racímica, você tem que fazer o quê? Pra... Me diga aí, para ter a mistura racímica, você tem que fazer o quê agora aí? Ter o mesmo número de... Pronto, então você vai ter que juntar os dois, não vai juntar os dois? Quando junta os dois é que você forma mistura racêmica. Então tá aqui, é de racêmico. Quantos isômeros racêmicos tem? Um só. Um só, por isso que só tem um isômero opticamente inativo. Então não tem nenhum ativo, tem dois ativos, rapaz, que é o destrógeno e o levógeno. Ah, me liguei. Me liguei, me liguei agora. Me liguei, me liguei. Tem dois ativos, que é o destrógeno e o levógeno. Agora, para formar a mistura racêmica, você tem que juntar os dois, que aí forma um só, que é o racêmico. Aí só tem um inativo. Tá difícil ou como é que tá? Bota um, um outro exemplo diferente para tentar... A gente contar. vai chegar lá. Vamos chegar lá na frente ainda. Espera aí. Quando eu for agora para a quantidade de carbonos assimétricos e número de isômeros ópticos, talvez eu esclarei mais a ideia. Vamos lá. O número de isômeros ópticos depende da quantidade de carbonos o quê? assimétricos na molécula. Tranquilos? O número de isômeros ópticos depende da quantidade de carbonos assimétricos na molécula. Se tiver um carbono assimétrico, no mínimo, tem quantos isômeros ópticos? Repete a pergunta aí, professor. Se tiver um carbono assimétrico na molécula, quanto, no mínimo, quantos isômeros ópticos eu tenho? Dois. Dois. Quais são os dois? Destrógeno e levógeno. Pronto. Então, se você tiver um carbono assimétrico, garante que você tem, no mínimo, dois isômeros. Um destrógeno e o outro o quê? Levógeno. É que o problema é que eu estou pegando o mesmo exemplo aí, ó. Quantos carbono quirais eu tenho aí? Um só. Esse um só me garante que eu tenho, ó, um destrógeno e um levógeno. Mas para formar a mistura racímica, eu tenho que misturar os dois. Por isso que eu só tenho um só isômero opticamente ativo. Então, eu tenho dois isômeros opticamente ativos e um só que é opticamente o quê? Inativo. E, vou... tipo, Tempo os isômeros... que é mais do que... Hã? E, tipo, esses ativos, eles sempre têm que vir em pares ou pode ter, tipo, Sempre, três? sempre tem que ser em pares. Não existe ímpar, porque sempre é um destórico e um levógeno. Entendi. E aí, o inativo seria a quantidade de pares. O inativo é a mistura dos dois... O inativo é a mistura dos dois ativos. E, tipo, se tiver quatro ativos... Sim, continue. Aí vai, aí vai ter quantos inativos? Dois? Dois inativos, correto. Ah, então é só 
Divide por dois, na metade. Sim, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Beleza. Olha aqui agora, ó. Molécula com vários carbonos assimétricos diferentes. Eu acho que agora vai dar uma clareada. Quantidade de isômeros opticamente inativos. IOA é 2 elevado a N, que é a quantidade de isômeros opticamente inativos. Ah, sim, ativos. E os inativos, que é a mistura racêmica, foi o que você falou. 2 elevado a N dividido por quanto? Por 2. Mas vamos observar aqui na prática. Quem é esse N? É o número de carbonos assimétricos, o quê? Diferentes. Vou colocar aqui. Quantos carbonos assimétricos tem aí? Dois. Dois. Olha o que, é que vai acontecer aqui agora. Dois. Deixa eu pegar aqui o desenho. Eu tenho dois. Pronto. Deixa eu botar aqui de azulzinho. Esse aqui não é um carbono assimétrico? É ou não é? Eu não Sim. entendi a pergunta, não, professor. Esse daqui que eu fiz um asterisco aí, não é um carbono assimétrico? Ah, é sim. Pronto. Por causa dele, a gente vai ter um destrógero e vai ter um quê? Levógeno. Alguma dúvida? Nenhum. Não entendi. Nenhum. Então, o da direita também vai ser, né? O carbono, Hã? Da, o carbono da direita também é. Calma que a gente vai chegar lá. Por causa desse carbono que ainda continuo falando sobre ele, esse daqui, por exemplo, vai gerar 30 graus para a direita e aqui 30 graus para onde? Para a esquerda. Alguma dúvida? É o do mesmo carbono que é o destrógeno levógeno que gera o mesmo ângulo para a esquerda e para a direita. Dúvidas? Sim. Como é que eu chamo esse pai o L e o D, que giram o mesmo ângulo, só que para direções diferentes. Cadê Itana e, e... Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Eu acho que esqueci o nome dele. Sampaio? Sampaio. Cadê Sampaio? Como é o nome aí levógeno e levógeno destrógeno que gira o mesmo ângulo um só que um para direita ou para esquerda o outro para esquerda eu já esqueci o nome já mas eu tô ligado qual é são os antípodas né? o os antípodas ópticos ou enantiomorfos correto Isso. esses são os pares beleza agora esse daqui vou mudar até a cor é um carbono assimétrico? É. é. Por causa desse carbono, você vai ter um levógeno e outro o quê? Destrógeno. Só que agora, esse daqui gira 45 graus para a direita e esse gira 45 graus para a esquerda. Como é o nome desse par que gira 45 graus para a direita e 45 para a esquerda? Nossa, Hã? Rapaz, eu acho que estou errado, mas eu acho que aquele é o... Antípoda também? É o antípoda também. Por que o antípoda? Porque é o par que gira de maneira contrária. Eu igual. E isso, que gira o mesmo ângulo, só que de sentido contrário. Eu falo, mas estava com medo das oito estar tá errado. Entenderam o que são os antípodas? Então, por isso, eu poderia estar um ângulo de 60 a 60 aí, mas ele vai ser antípodas também. Né? Isso, poderia ser 60 a 60. Aí vai ser o par antípoda. Entenderam? Compreendi. Pronto. Olha agora o que, é que eu vou fazer. Esse daqui, os dois que eu estou circulando, são antípodas? Não. Por que não são? Porque um tira 30 para a direita e o outro tira 45. Então, não. se está girando em ângulos diferentes, eles vão formar uma mistura racêmica? 
Não. Não. Aí, nesse caso, se você misturar os dois aí, a luz vai ser desviada, não, não vai sofrer desvio. E a mistura racêmica, ela não sofre desvio. Entendeu o que é mistura racêmica agora? Se eu, circular, ou se eu fizer esse com esse, forma a mistura racêmica? Forma. Forma. Porque agora está um 30 para a direita e outro 30 para a esquerda. Entenderam quando é que vai formar uma mistura racêmica? Sim. Agora eu pergunto para vocês, quantos isômeros opticamente ativos tem aí? Opticamente ativos. Vai ter quatro. Quatro. O destrógero 30, o levógero 30, o levógero 45, o destrógero 45. Então, você tem quatro isômeros opticamente ativos que estão girando ou para a esquerda ou para a direita. E quantos inativos você vai ter? Ou seja, quantas misturas racêmicas você vai ter aí? Vou ter duas. Só duas, que é uma por esse par e outra por esse par daqui. Ou seja, vai ser quatro dividido por dois. No total vai dar quanto? Dois. Entenderam por que agora, como é aquela fórmula dos isômeros opticamente ativos e inativos? Pare agora ou cara se para sempre. Entendeu ou não? Vamos lá, viu? Tá aqui, ó. Ah, sim, outra coisa. Como é que eu verifico aqui quem é a isomeria, quais são os gigantes? Vamos analisar esse carbono aqui, ó. Como é que eu vejo os quatro ligantes desse, ó? Um ligante, dois ligantes, três ligantes e o quarto ligante é esse. É tudo isso aí, viu? E os quatro são diferentes? São. São, por isso que aí é carbono simétrico, assimétrico. Aqui é a mesma coisa. Um ligante, dois, três e o quarto é todo isso aí. Os quatro são diferentes? São, por isso que também é carbono que Assimétrico. Viu, já viu como é que vai analisar a simetria? Você tem que olhar o ligante como todo, não é só o carboninho que está do lado, não. É o ligante todo, viu? Estou comentando isso porque eu sei que é os erros que mais são cometidos. Ok? Ok. Pronto. Vamos ver aqui, então. Quantos carbonos assimétricos nós temos aí? Dois. Dois. E como é que a gente vê aí? Como é que a gente vê... Qual é a fórmula que a gente utiliza para saber quantos isômeros opticamente ativos tem? Multiplica por 2. Multiplica dois, não, eleva a 2. 2 elevado a n. Olha lá, 2 elevado a n. 2 elevado a 2 vai dar quantos isômeros? 4. Esses são isômeros opticamente ativos. E o inativo, que é a mistura racêmica, como é que a gente faz? 2n é, sobre 2. 2n sobre 2, que vai dar quanto? Dois. Entenderam aí? Por causa de um carbono assimétrico, eu tenho D1 e tenho L1. Por causa do outro carbono assimétrico, eu tenho D2 e L2. Para formar a mistura racêmica, tem que ser os mesmos ângulos. Então, tem que ser D1 com L1, por isso que só forma uma mistura racêmica, e tem que ser D2 com L2, que forma a segunda mistura racêmica. Por isso que só tem o que aí? Dois isômeros opticamente inativos, que são as misturas racêmicas. Alguma dúvida, senhores?
Costumo ser muito calados. Não se ouve. Então, vou passar, viu? Ah, sim. Se eu fizer isso aqui... Se eu juntar D1 com L2, vai ser uma mistura, vai ser uma tipo da óptico? Se quiser o quê, professor? Repita aí, por favor. Se eu juntar D1 com L2, vai ser uma tipo da óptico? Vai. Vai. O que é um tipo da óptico? São aqueles que giram com ângulos, mesmo ângulo, só que para lados opostos. D1 e L2. Ah, então não vai, não. não, não, não. Então, então você que... é tipo das ópticas? Não. Não. Se eu juntar D2 com L1, vai ser antipo da óptico? Não. Não. Porque vão girar para ângulos o quê? Diferente. Não. Ou seja, se eu fugir da formação aí, D1 e L1, se eu fugir da formação também, D2 e L2, eu não vou ter antípoda óptico, eu vou ter um outro nome. A chatice é essa, os nomes que tem aí. Ó. Qualquer outros pares, D1 e D2, D1 e L2, D2 e L1 e L1 e L2, são denominados diásteroisômeros. Ou seja, não vão ser antípodas ópticas, vão ser o quê? Diásteros isômeros. Então, se cair esse termo lá, o um nome chamado diásteros isômeros, você já sabe que são substâncias que não, que não são os pares, que giram com ângulos o quê? Diferentes. Entenderam o que são diásteros isômeros? Sim. Professor, recapitula Oi. só, por favor, o sem ser de ástero, antípodos, só para dar uma refrescada. Não, não entendi, só pra... eu não ouvi o que você falou na verdade direito, repete aí. O senhor pode só repetir o que são os antípodos? Pronto, eu vou repetir dando um exemplo. <risos> Pronto, eu tenho aqui dois carbonos. Vamos supor que esses carbonos aqui são assimétricos. Não vou botar nada, não. Esse tem levógero e esse tem destrógero, beleza? Esse beleza. tem levógero e esse tem destrógero, beleza? Como esse aqui é o primeiro carbono, eu vou chamar de D1L1. Como esse aqui é o segundo carbono, eu vou chamar de L2 e D2. Tranquilos? Beleza. Esse daqui vai girar quanto? Vamos supor aqui, sei lá, 60 graus. E esse gira também 60 graus. Só que um para a esquerda, outro para a direita. Esse aqui vai girar 40 graus. Só que para a esquerda. E esse 40 graus para onde? Para a direita. Tranquilos? Certo. Pronto. Para poder ser antípodas, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que ter um par que gira à direita e à esquerda o mesmo ângulo. Esses são os antípodas. Entendeu? Beleza. Então, os antípodas... Esses daqui são antípodas, que eu acabei de circular agora? Também. Também, porque é um par que gira para a direita e para a esquerda com o mesmo ângulo. Agora, olhe para cá. Se eu pego esse daqui, junto com esse daqui, um gira para 40, direita, outro gira para 60, esquerda. Eles são os pares antípodas? Aí não. Aí que são chamados de diástero isômeros. E se pegar o D1 e o D2? Também. também. São se pegar D1 com D2, ó, vai girar quanto? Na sua visão, vai aparecer quanto? Desviado. 60 ou 100? Não sei. 100. 100? É, que vai somar os dois, vai aparecer 100. E aí também são chamados de quê? De isômeros. Não são antípodas porque não giram o mesmo ângulo e não são de sentidos contrários. Para ser antípodas, tem que girar o mesmo ângulo e de sentidos contrários. Ou seja, são aqueles que são capazes de formar a mistura racêmica. 
Ô, ô professor? Tô ouvindo. Como é que eu faço para não confundir isso daí com, com cis e trans? Que eu tava vendo aqui agora essa explicação. Aí como é que eu faço para não me confundir aí? Cis e trans, qual é a condição para ser cis e trans? Eu tenho até uma lista, depois eu vou passar para vocês. Ó, oh, cis e trans tem que ter dupla e R1 e R2. Aqui é R3 e R4. Qual é a condição? R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Já aqui é um carbono com ligação simples. R1 diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Todo mundo tem que ser diferente. Entendido? Entendi. Entendi. A diferença de diástero, isômeros e antípodas ópticos? Entendi. Entendi. Ou não? Enfim. Então tá, vou passar, viu? Pronto. Qualquer outros pares D1 e D2, D1 e L2, D2, L1 e L1, L2, são denominados o quê? Diástero e isômeros. Dúvida, senhores? Que horas nós temos aí? E o quê? Que horas nós temos aí? Seis e cinco. Seis e sete. É. Pronto, seis e sete. O que é que eu vou fazer aqui? O que vem daí em diante são detalhezinhos que normalmente não caem. Eu posso comentar na próxima aula. Inclusive, essa parte aqui é o Tepulo. Que é negócio de Você pode mandar esse slide para a gente, professor? Eu já mandei, meu querido. Eu já... A Ana já mandou, já. Portanto, tem como você mandar de novo lá no grupo? Lá? Tem como, Itana? Tem como, Itana? Valeu, Itana. Tem como, sim. Tem. Hã? Tem como sim, vou mandar. Pronto, então não é minha responsável aí. Pronto, então preste atenção aqui. Ó. Praticamente a gente já terminou essa questão de isomeria óptica. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu terminar aqui. Eu tenho uma atividadezinha que é bem básica, que é para poder vocês fazerem, para poder ver aí quem é isômero, quando é que tem isomeria óptica, isomeria cistrans, os nomes, tudo direitinho. Me lembre depois de mandar para vocês. Eu vou tentar ver se consigo achar aqui e mandar agora, mas se eu não mandar, me lembre de mandar para vocês depois. Aí depois vocês passem para as questões do módulo também para fazer. Dúvidas? Tudo tranquilo, pessoal. Então, pronto, senhores. Então, a gente fica por aqui. A isomeria óptica, basicamente, é essa daí. Eu sei que é um pouco complicado, principalmente para quem não viu óptica em, em física, para ver o que é luz polarizada, não é polarizada, mas a gente vai levando e vai conseguindo fazer. Certo? Valeu, professor. Boa noite. Valeu.